Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng Có thể nói chương trình tu tập của chúng ta Đặc biệt là bởi vì chúng ta dành cho những người bạn thân thương của chúng ta Những người khiếm thị Đã làm xúc động toàn thể quý Phật tử trong Đạo Tràng Cuộc đời này đâu có thể nói trước được điều gì Nếu chúng ta nói chúng ta muốn thì lập tức là được Thì không cần gì phải tu tập Mà cũng không có gì để phải nói Cuộc sống này Nhân quả và nhân duyên Một cái quy luật trùng trùng duyên khởi như thế Nó luôn luôn Chi phối cuộc sống của chúng ta Nhân đi đến quả mà chắc gì gieo cái nhân mà tất quả các quả đều như nhau Nó còn cái duyên mà chúng ta tác động vào trong đời này Duyên lành hay duyên dữ Thuận duyên hay nghịch duyên Và những khi chúng ta được gặp nhau như thế này Đó là những thuận duyên trong cuộc đời Để chúng ta cùng gieo nhân lành Trong chánh pháp Nhân lành với Như Lai Và nhân lành với lại là hội chúng thanh tận Sư rất là xúc động Bởi vì là chúng ta đã gặp nhau Trong một cái chương trình tu tập như thế này Có một cái câu chuyện rất cảm động Để nói lên những người khiếm thị Rất là chân thành Và có những con người giữa cuộc đời vàng thau lẫn lộn Họ cũng rất là thật thà Họ lấy hạnh phúc của người khác là hạnh phúc cho chính mình. Gần 12 giờ đêm, hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền. Một người mù thì lại có đôi chân, còn một người sáng thì lại bị tật. Hai người nương tựa nhau để sống. Một người ôm cây đàn, hát một ngày trời để mà bán vé số. Một người thì tóc búi tiêu đã điểm bạc mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ ra cái nón và đếm tiền một ngàn hai ngàn năm ngàn mười ngàn hoặc thậm chí có vài tờ năm mươi ngàn đồng hay là một trăm ngàn đi ngang qua nghe họ nói với nhau gần tết rồi người ta cho mình cũng nhiều hơn bình thường phải không anh người kia nói ờ tôi cũng thấy có khá hơn Mong là mình bán vé số được nhiều Mình cũng có chút tiền mua quà cho mấy đứa con Lúc đó một người bắt sáng đi ngang qua mới hỏi Hai chú là hai anh em hả? Hai người mới nói không Chúng tôi là những người bạn với nhau Chú này chở chú kia đi hát bao lâu rồi? Nói chúng tôi đi hát lâu rồi đó. Bây giờ đó thì một người thấy đường chỉ cho người kia tay cầm sắp vé số người kia thì chân yếu thì người nọ nhiều nhưng mà lại thấy đường giúp nhau để đi bán vé số mà nhiều khi mình bán cũng không phải là ai cũng mua nhưng mà cất cái tiếng hát lên đó, thì người ta lại thấy thương người ta chú ý người ta lắng nghe rồi người ta mua cho vài tờ vé số hoặc là người ta tặng cho một số tiền hai người đó mới nói chuyện như thế Sau đó thì Cái người đi ngang á, Mà nhìn cảnh hai người ngồi đếm tiền á, Mới xem coi họ làm gì Thì thấy cái người sáng mắt Đưa vào tay cái người mù Một sắp tiền Đã chia đôi mà Mà sắp tiền đã có tờ 100 ngàn Tờ 50 ngàn Là nhiều Còn cái sắp mà Người kia cầm đó Là cái người sáng cầm đó Thì cái đồng tiền đó Nó ít có tờ Tờ tiền lớn Mà nó tờ 5 ngàn, 2 ngàn, 10 ngàn Thì nhiều hơn Đây là phần của ông Tôi chia đôi Nhưng mà cái người đứng quan sát là biết Không có phải chia đôi Cái người mắt sáng đưa cho người mù Cái số tiền nhiều hơn Vì những cái tiền chẵn và tiền lớn Nằm trong tay của người mù Còn cái người đó mà mắt sáng mà bị tọt đó, Thì đồng tiền lại ít hơn đây là chia như thế nào? Người mù nói chúng tôi chia đôi Bao nhiêu năm rồi? Đó, tôi mù 
nhưng mà tôi hát được. Anh ta bị tật thì không biết hát. Chúng tôi dắt nhau đi bán vé số và tiền chia đôi. Nhưng mà thật ra đó, thì cái người sáng không có chia đôi. Họ đưa người mù nhiều hơn. Thì cái người mà đàn ông đứng quan sát với nói tại sao nói chia đôi mà tôi thấy tiền anh đưa cho người mù là nhiều hơn. Nói nhỏ thôi chứ không nói cho anh mù nghe. Thì cái anh bị tật mới nói dầu sao đi nữa tôi khuyết tật nhưng tôi cũng còn có đôi mắt. Tôi cũng nhìn thấy cha mẹ và con của tôi. Còn anh mù, anh có chân lành lặn thật nhưng mà đời của anh đâu có nhìn thấy ánh sáng hay những cái sắc bình minh của cuộc đời. Tôi thương bạn tôi cho nên tôi luôn chia sẻ cái phần nhiều hơn nhưng không bao giờ tôi nói ra. Tôi nói ra, tôi ngại rằng bạn tôi sẽ mặc cảm và không đồng ý như vậy. Thì tôi chia sẻ cho anh biết vì anh hỏi thôi. Chứ còn thật ra cái anh mù vẫn nghĩ rằng tiền chia đôi một cách công bằng. Hai người đồng mù loà mà người nọ biết thương người kia chứ không có ganh tị, không có hơn thua thì đó mới là chúng ta tu tập trong chánh pháp. Mình biết thương người thì phước báo của mình mới tăng trưởng, mới có hạnh phúc an vui thưa các vị. Chúng ta đều biết những ai có bố thí thì phước của nói là hiện đời an lạc. Mình biết thương nhiều người thì nhiều người thương mình. Mình biết bớt cái phần tiêu dùng của mình cho người thì cuộc đời mình sẽ có những cái trời lại bù đắp cho mình những cái khác. Đó là sự thật. Công đức lành đầy đủ. Và tương lai đó mình chắc chắn tái sanh trong cảnh người cũng hạnh phúc, xinh đẹp, giàu có hoặc là sanh về cảnh, cảnh trời. Nếu khéo bố thí với trí tuệ, với tâm thanh tịnh thì có thể mình dứt các lậu học mà mình được những cái phước báo an lành trong đời này và đời sau. Cái gì của ta nó sẽ trở về ta. Cái gì không phải của ta nó sẽ ra đi mà đừng bao giờ liên tiếc. Ngày xưa ở Ấn Độ, vua Ba Tư Nặc là một vị vua quy y tam bảo. Vua rất là quý Đức Phật, thích ca bởi vì vua với Phật đồng tuổi với nhau. Vua sanh ra trong cái dòng sát đế lị, thì Đức Phật thích ca mâu ni trước khi đi tu, Ngài cũng là dòng vua chúa sát đế lị. Và tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất thì vua Ba Tư Nặc đều thấy ở Đức Thế Tôn. Cho nên vua rất quý Phật và vua hoàng hậu đều quy y tam bảo. Tuy nhiên không phải quy y tam bảo mà cái gì cũng giỏi cũng biết đâu. Vua mà, cho nên cũng có những cái rất đề cao cái bản ngã của mình. Một ngày kia, trong lúc đang ăn cơm với hoàng hậu, vua mới nói, nàng là mẹ của muôn dân là hoàng hậu. Nàng được hàng vạn người dân yêu mến và kính trọng. Vương miện kim cương đội trên đầu nàng cũng là từ ta. Y phục nhung lụa nàng mặc trên người cũng là từ phước báo của ta ban cho. Tất cả đều nhờ ta hết. Nếu không có ta, mọi thứ những gì nàng có đều biến mất. Tức là vua khẳng định cái gì mà hoàng hậu có đều nhờ đức vua. Hoàng hậu nghe vua nói như vậy liền đáp. Muôn tâu đại vương Đại vương và thiếp hiện nay Đã là vợ chồng Đều lo nhân duyên kết hợp mà thầm Đã cho nên các vị có vợ chồng Đều là do nhân duyên nghe không? Đã Do nhân duyên kết hợp mà thầm Vì nhân duyên nên Thiếp nương vào đại vương Và đại vương cũng nương vào thần thiếp Nhân duyên nương tựa vào nhau mà tồn tại Chứ không phải ai nhờ vào ai Cũng như đạo tràng Khiếm thị này Nương chùa tu tập Chùa và các Phật tử Cũng có các vị mà làm các công đức Chúng ta nương nhau mà làm các thiện sự Chứ chẳng phải là Ai nhờ vào ai Mặc dù chúng ta Luôn biết ơn nhau Cho nên bà Hoàng hậu bà nói Đâu có thể nào mà thiếp nhờ vua được mà chúng ta nương nhau mà sống 
thanh danh phúc lành của Đức Vua và của Thần Thiếp cũng là cùng với nhau mà có trên đời. Vua Ba Tư Nặc nghe như vậy rất là tức giận cho rằng Hoàng hậu xem thường quyền thế của Đức Vua. Mới nói, nếu mà Hoàng hậu nói như vậy thì đưa cái tay đây. Trên tay của Hoàng hậu có một chiếc nhẫn quý báu, vô giá. Đức Vua rút cái nhẫn đó ra và bước ra đại dương ném xuống biển. Chiếc nhẫn này ta ban cho nàng. Nàng nói, nếu cái gì cũng do phúc của nàng và ta, thì đây, tao liễn chiếc nhẫn đó. Thì để xem coi nàng có tìm lại nó hay không. Mất chiếc nhẫn xuống biển rồi. Đức đức vua nói xong rồi, vứt chiếc nhẫn đi rồi, vẫn chưa hả cơn tức giận. Còn hoàng hậu thì sao? Im lặng, nhẫn nhịn, không trả lời. Hoàng hậu cũng là người tu tập. Một ngày kia, người đầu bếp trong cung nấu một con cá lớn. Khi mổ bụng con cá ra, lại thấy một chiếc nhẫn quý. Hóa ra trong khi Đức Vua ném xuống biển, một con cá lớn bơi ngang và nuốt chiếc nhẫn vào bụng. Con cá này lại bị ngư dân đánh bắt và vì nó quá lớn cho nên người ta dâng lên trên hoàng cung. Ngày xưa cái gì mà tốt đẹp là phải dâng vua. Thì người đầu bếp mà khi mổ bụng cá ra lại nhận ra đây là chiếc nhẫn của hoàng hậu chứ không ai khác lập tức mới đem vào trong cung dâng lên trở lại cho hoàng hậu hoàng hậu vô cùng vui vẻ bởi vì là cái nhẫn này là kỷ niệm mà cho nên mới tâu với vua đại vương nhìn xem nếu thật đây là của thiếp thì cuối cùng nó cũng trở về với thần thiếp rồi đại vương thấy không Cuộc đời này nghèo khó hay phú quý là do phúc báo của mỗi người. Hãy tự tu tập lấy và đừng nghĩ rằng ta phải nhờ ai. Có chăng là nhờ tam bảo, có chăng ta nhờ cha mẹ, có chăng ta mang ơn đất nước và ta mang ơn những vị thầy trên thế gian này. Đàn na tín thí, chúng ta mang nặng ơn. Chứ không có nghĩa rằng ta sống ta phải lệ thuộc vào bất cứ ai Từ câu chuyện đó thì vua Ba Tư nặng nhận ra Mình nghĩ là vất xuống biển sâu Vậy mà trở về với hoang hậu Nghe cái câu chuyện này Từ đó trở đi Khi nếu có mất cái gì Mà nó không trở lại với chúng ta Chúng ta đừng buồn tiếc nữa Chỉ cầu nguyện cái của đó, cái tiền đó Nó sẽ được sử dụng vào việc xứng đáng Chúng ta đừng buồn tiếc Mà sanh bệnh Mà chống già, chống chết Bởi vì cứ nhớ lúc mình sinh ra Mình chẳng có gì đâu Bây giờ mình có là do mình biết tu tập Các công đức làm mà mình có Thế từng đó là mình thấy vui rồi đó Nếu nhà mình chưa có đầy đủ giàu có Thì mình nói là Phước của tôi bấy nhiêu Tôi xin nhận bấy nhiêu Tôi sẽ lập công bồi đức để tôi được hạnh phúc hơn. Người nào mà làm việc bố thí thì tất nhiên sẽ được lợi ích an vui. Mình ít có bố thí thì bây giờ nè, các vị thấy không? Người khiếm thị ngồi trang nghiêm, lưng thẳng nghe Pháp là họ đang bố thí đó. Họ bố thí cái thời giờ, thời gian đi bán vé số để tu tập, để cho tất cả cộng đồng, đạo tràng đều được an lạc. Là họ đang bố thí Cái thời gian quý giá của họ Họ cũng đang được phước Tất cả đạo tràng cũng đang làm Cái việc phước lành là bố thí Hôm nay Pháp Thoại mang tên Biết tùy thời bố thí Là phúc đức lớn nhất Biết tùy thời Tùy duyên tùy lực Tùy hỷ, tùy tâm mình thực hành bố thí. Nhưng mà mình cầm trong tay mình, ví dụ tình tài là 200 ngàn. Thấy không? Mình bước ra, có một người khó khăn. Mình là mù lòa, mình dám bố thí 50 ngàn. Đó là mình tùy thời mình biết bố thí. Chứ không đợi ngày mai mình giàu có, mình mới bố thí. Mình cứ tùy thời bố thí là mình sẽ được phước. Chứ không phải do cái gì mà là 
Không phải vì được phước mới làm Mà chúng ta thấy đến lúc bố thí thì chúng ta làm Thì cái phước báo chúng ta rất là lớn Trong cuộc sống của chúng ta Mỗi người nói lời hay Thân làm việc tốt Và trên nét mặt của các vị nghe Pháp Rất là hoan hỷ là chúng ta đang bố thí Tại vì nụ cười cũng là Pháp không tiền mà bố thí Cho nên các vị cười là các vị đang bố thí Có cười không? Thì cười đi thôi Đó, thấy chưa? Dễ thương chưa? Cười lên đi Cho quên đi bao nỗi nhọc nhằn Đúng không nào? Thì trên gương mặt của mình Không có câu có sân si Là mình đang bố thí Đi đứng nằm ngồi trang nghiêm Là hạnh lành bố thí Mỗi một chút đều là công đức nhỏ như giọt nước Mình cũng là đang làm đầy cái bình phước lành Tức là bòn từng chút phước trong câu nói Góp nhặt phước lành trong việc làm Ngồi ngay thẳng cũng là đang bố thí Nhớ như vậy Vì vậy chúng ta hãy nhớ rằng Đừng nghĩ có tiền có của mới là bố thí Mà từng lời nói có ý nghĩa Từng suy nghĩ trong sạch Từng đi đứng Trang nghiêm Tâm niệm Phật Thân làm các thiện pháp Tức rằng mỗi giờ mỗi phút Chúng ta đang thực hành Sự bố thí Để được phước lành cho hôm nay Và ngày mai Thưa các vị Thế thì cúng dường bố thí là hạnh tu phổ biến của hàng Phật tử. Bố thí là sẽ chia cho đi một phần những gì mình có. Tùy thời bố thí nghĩa là lúc nào cái gì mà chúng ta có thể cho được thì mình đi cho. Chứ đừng đợi rằng khi nào tôi có một số tiền mấy chục triệu rồi tôi mới đi bố thí. Mà lúc nào mình có thể làm được việc phước lành mình hãy làm. Đức Thế Tôn dạy Thí chủ đàn Việt Tùy thời bố thí Sẽ được năm công đức Và Hãy nhớ cái việc tùy thời bố thí Đó là một lần Đức Phật ở Trong nước Tỳ Xá Ly Cùng với đại chúng tỳ kheo 500 người Có một vị quan đại tướng Tên là Sư Tử Đến đảnh lễ Đức Phật Đức Phật mới dạy vị Sư Tử rằng Ông có hay bố thí không? Đây là một cái vị quan lớn Vị đại tướng sư tử bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Con thường hay đi nơi này nơi khác Và con tùy thời bố thí Thưa Đức Thế Tôn Ai cần ăn con cho ăn Ai thiếu quần áo con cho quần áo Thậm chí nhà cửa hay các phương tiện gì Con có thể cúng dường bố thí được Con đều là Đức Phật mới nói Lành thay lành thay Ông có thể bố thí mà không hề biết tiếc lẫn Cái tâm của ông bố thí không có tiếc Ông làm là ông vui Cho nên ông đang được năm công đức lớn Thế đây những người khiếm thị đó Mà từng biết cho mà không tiếc Không có cảm thấy tiếc nuối khi mình làm việc lành đó Là sẽ được năm công đức Như là Đức Phật dạy chúng ta lắng nghe Thứ nhất, tiếng tốt vang xa Mọi người khen ngợi Rằng ở đây có người đàn Việt thí chủ Hay làm những việc tốt Hay cúng dường hay bố thí Hay giúp đỡ người nghèo Và do vậy tiếng tốt vang xa Và nếu chúng ta là người nghèo, người khổ, người mù Mà biết làm việc tốt Thì tiếng tốt lại còn vang xa hơn nữa Đó là công đức thứ nhất Công đức thứ hai, Đức Phật dạy Những người thường hay bố thí Phát tâm bố thí, không tiếc nuối Có thể không phải là tiền Mà các bạn phụng sự viên hôm nay đến đây Giúp đỡ người khiếm thị Đi tới, đi lui Đêm hôm qua, các vị xuống giúp các sư vô quả Rồi là sáng hôm nay sắp xếp đạo trang Rất là nhiều thứ Thì Chúng ta cũng là bố thí cái công sức của mình Đó Cho nên là gia đình anh Khanh 
Cúng dường này có rất là nhiều người hùn phước Làm cho phần quà nó lớn lên Thì đó cũng là cái phước bố thí của anh chị Khởi việc làm tốt có nhiều người cùng phát tâm làm Thì Đức Phật nói Những người bố thí như vậy đó Thì khi nào đi đến đâu cũng không hề sợ hãi Đi đến đâu cũng rất là tự tại Không có sợ hãi Giống như sư tử Đi giữa rừng không hề sợ sệt Những người thường hay bố thí Đi đến hội chúng đông Hiên ngang, tự tại, an vui Không sợ hãi Đó là công đức thứ hai Công đức thứ ba Đức Phật dạy Này Đại Tướng Sư Tử Những người thường hay bố thí Khi mạng chung Tức là khi chết đi Sẽ sanh về hai nơi Sanh về cõi người Thì được phước báu Và được người người tôn quý Sanh lên cõi trời Thì được ở những cõi trời Thù thắng Được nhiều người cung kính Cho nên Cái phước thứ ba Đó là mạng chung Được sanh về những cảnh giới cát tường An lạc Do khi chúng ta làm Cái kiếp sống này Chúng ta thường phát tâm Bố thí giúp người Làm những điều lành Trong lời nói Trong việc làm Trong đi đứng nói năng Đều tạo công đức bố thí Thì khi chúng ta chết đi Về cõi người được giàu có Xinh đẹp Biết Phật Pháp Hoặc là sanh thiên Những cõi trời thù thắng tốt đẹp Đó là công đức thứ ba Công đức thứ tư, người hay cúng dường bố thí. Chúng ta đi đến đâu cũng được mọi người vui mừng. Như cha nhìn thấy con, như con gặp lại cha, vui mừng. Bây giờ có nhiều người đi, người ta ghét. Phải không nào? Người ta nói xấu. Mà mình còn bị quả báo đó, tức là phước mình chưa có đầy đủ. Còn mình gặp nhau, mình vui, muốn trào nước mắt luôn, phải không? Là mình đã từng cùng nhau làm nhiều phước lành cho nên bây giờ gặp nhau giống như là người thân thuộc từ bao nhiêu kiếp là quyến thuộc cùng làm công đức lành sự gặp người khiếm thị tới bây giờ là 11 năm rồi cái đó là nhân duyên của quyến thuộc nhiều đời và đạo tràng khiếm thị thành lập từ năm 2012 nhưng mà 2008 đã in kinh chữ nổi cho người mù rồi mình có duyên với nhau lâu lắm rồi nghĩa là khi mình gặp nhau mình Vui vẻ mình hạnh phúc Như con gặp lại cha Như cha nhìn thấy con Như cha mẹ lâu ngày gặp người con Hay ngược lại Con nhìn thấy cha mẹ Đó cũng là cái công đức bố thí Giúp nhau trong những lúc ngặt nghèo Thưa các vị Đó là công đức thứ tư Và công đức thứ năm Người thích bố thí Người thích làm lành Thì được một cái phước rất tuyệt vời Là trí tuệ sẽ được khai mở Mình có thì nó càng tăng trưởng thêm Có khi cao hơn, tốt hơn Và có thậm chí là đời này Dứt các lậu hoặc để mà được giải thoát an vui Nghĩa là công đức bố thí mà đến Cái sự trọn vẹn, đến sự thù thắng cao nhất Là mình chấm dứt các lậu hoặc và được giải thoát Như vậy, hệ ai Phát tâm bố thí Bố thí tài vật Bố thí công sức Bố thí pháp Bố thí vô ý Bố thí sự chăm sóc An ủi yêu thương Nhiều cách bố thí Thì tất cả những người bố thí đó Là đang tạo Năm công đức lành Ở trong cuộc đời mình Cho nên chúng ta Hãy tuyên dương Tán tháng pháp bố thí Thưa các vị Vậy là Năm công đức của sự bố thí Được Đức Phật Nhắc lại bài kệ như sau Tâm thường vui bố thí Công đức đầy đủ thành Đi đến đâu dễ dàng Tâm không hề sợ sệt Người trí nên bố thí Tâm không hề luyến tiếc Sanh thiên được thù thắng 
cõi người được an vui. Đức Phật nói với ông Đại tướng Sư Tử, ông hãy tiếp tục làm các chỗ lành, các công đức lành để hiện đời này được an lạc, xả báo thân, được về những cảnh giới cát tường an vui. Về cõi trời cũng được về những cõi trời thu thắng. Cung trời cũng nhiều cung trời khác nhau, chứ không phải một cung trời. Và thù thắng khác nhau. Nghĩa là phước đức khác nhau, hiện tướng ra cuộc đời nó khác nhau. Cõi người cũng vậy, mà cõi trời cũng vậy. Cho nên hành bố thí thì sẽ được những điều rất thù thắng. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Phẩm Thiện Tụ. Xin được chia sẻ với toàn thể đạo tràng. Vậy chúng ta hãy nhắc năm công đức tùy thời bố thí. Bố thí không riêng tiền của, mà công sức, nụ cười, trang nghiêm tế hạnh, an ủi người khác, dắt dẫn giúp đỡ, ngồi lắng nghe người ta chia sẻ nỗi khổ niềm đau cũng là bố thí, bố thí thời gian để nghe, bố thí tài vật, bố thí tâm lành, Bố thí sự vô ý không làm người ta sợ hãi Và các đạo tràng đây Đang bố thí sự thanh tịnh Cho cả Pháp giới chúng sanh Tất cả chúng ta đều đang được phước báo rất là lớn Và bố thí cao cả nhất Đó là bố thí Pháp Bởi vì nhờ Pháp mà con người ta thoát khổ được vui Nhờ Pháp mà người ta được an vui Trong cái đời sống rất là nhiều sự khổ đau này cho nên hãy biết rằng có năm lợi ích của sự nghe Pháp. Được nghe những điều chưa nghe, làm trong sạch những điều đã được nghe, làm cho chúng ta có tránh kiến, làm cho chúng ta phát sinh niềm tịnh tín, niềm tin trong tránh Pháp và làm đoạn trừ tất cả các sự nghi hoặc. Cho nên nghe Pháp có rất là nhiều điều lợi ích lớn lao. Mình phải nghe Pháp là vì những công đức lành như thế. Nếu chúng ta luôn phát tâm bố thí, bố thí công sức, bố thí tài vật, bố thí vô ý, bố thí Pháp lành và nhiều sự bố thí giúp đỡ cho cuộc đời này. Chúng ta sẽ được những cái phước như sau. Thứ nhất, tiếng tốt đồn xa. Thứ hai, đến các hội chúng không sợ hãi. Thứ ba, được mọi người yêu thương kính nể. Thứ tư, mạng chung được sanh lên cõi trời. Thứ tư, mạng chung được sanh lên cõi trời. Sanh cõi người thì được phước báo an vui. Sanh cõi người thì được phước báo an vui. Thứ năm, thành tụ trí tuệ. Thứ năm, thành tụ trí tuệ. Dứt các lậu hoặc. Dứt các lậu hoặc. Tốt đạo đẹp đời. Đó là năm công đức tùy thời bố thí mà Đức Phật từng nhắc cho chúng ta trong kinh Tăng Nhất A Hà. Các vị nghe như vậy, mỗi ngày có phát tâm bố thí trong khả năng của mình không? Thứ nhất là bố thí cái gì? Thứ hai cũng không có tốn đồng nào hết. Đó là lời nói lành Thứ ba, oai nghi tế hạnh Rồi thứ tư là nhường nhịn nè Thứ năm là luôn luôn sống dễ thương Lắng nghe người ta chia sẻ An ủi lúc người ta khổ đau Dắt dẫn người khuyết tật qua đường Chia sẻ bát cơm miếng bánh Có nhiều cách, nhiều cách Để mình được phước lành Trong cái bài Pháp Bố Thí hôm nay Biết tùy thời Bố Thí là phước đức lớn nhất Pháp thoại đến đây là kết thúc
Kính thưa ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Kính thưa tất cả quý ni, kính thưa ban đạo tràng của chùa Thiên Quang cùng tất cả quý vị Phật tử khiếm thị. Quý vị có một nhân duyên rất tốt được đến chùa Thiên Quang nghe pháp, nghe lời giảng dạy của ni sư. Mà con thì ở xa, phải coi qua bằng đường điện, bằng đường viễn thông, bằng đường media. Những lời sư dạy thật sự nó đã đi vào lòng con và gia đình con cảm thấy an lạc. Con không biết nói gì hơn. Giờ đây con cảm thấy rất là mừng. Con xin tri ân sư là cái người mà đã dạy dỗ cho con. Ít nhiều gì, vợ chồng con, hai cháu rất ngoan và vợ chồng con 30 năm. Anniversary là 30 năm cưới vợ, cưới chồng. Nhưng vợ chồng con không có gây gỗ cũng như là được sư dạy những cái uh, duyên mà vợ chồng đến với nhau là một cái duyên là một sự tôn trọng lẫn nhau điều đó con học được và con trau dồi và dự hàng ngày thì kính thưa quý vị kính thưa sư con xin tri ân sư đã dày công dày dỗ đưa lại một sự lời lạc cho người cho đời lời con nói đây con sẽ nghĩ rằng không phải riêng con những lời hát hay của các chú các anh các em ở trong ở trong đoàn kiếm thị này sẽ bay xa, bay xa như con đã từng nghe, từng nghe các em đã đến chùa hát. Con thật cảm ơn cái ban media, ban truyền thông của chùa Thiên Quang đã cố gắng làm những cái video thật đẹp, thật uy nghi mà nhờ vậy mà con có mặt ngày hôm nay. Nếu không có những cái video đó thì chắc là thầy trò con cũng như con và quý vị không bao giờ biết nhau. Ai là ai cả. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời nói của con. Nam mô Bộ Sư Thích Ca mâu Ni Phật. Con xin hết ạ. Dạ, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật ngưỡng mấy bạch trên sư phụ chủ trì chùa thiên quang kính bạch trên quý chư tôn thiền đức kính thưa quý mạnh thường quân quý phật tử xa gần cùng toàn thể đạo tràng đang có mặt ngày hôm nay con pháp danh đồng thái 
đến từ nhóm kiếm thị trảng bàn thanh ninh xin đại diện đạo tràng kiếm thị cho nên đời tắc bạch nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay ngày rằm tháng 10 năm 2023 năm quý mão tất đại đặc khởi hạnh phúc cho đạo tràng kiếm thị chúng con được trở về đây tu tập trong buổi sáng ngày hôm nay trong không khí trang nghiêm hôm nay chúng con được niệm phật và nghe pháp những bài pháp thật ở vi diệu của sư phụ nên với chúng con vừa qua sư phụ đã dặn dạy chúng con pháp bố thí và biết trí ơn biết ơn và còn dặn dạy chúng chúng con biết tin sâu nhân quả biết bố thí cúng dường và cuối buổi thu tập ngày hôm nay dù cuộc sống kinh tế đang gặp nhiều khó khăn chúng con được gia đình của chú Ken Ni Trương bên Mỹ Quốc và gia đình của cô Hạnh Ngộ cùng quý Phật tử xa gần chia sẻ những phần quà đầy áp tình thương đến với chúng con chúng con cũng xin cầu nguyện trên hồng ân tam bảo thì từ gia hộ trên sư phụ chủ trì cùng quý chư tôn thiền đức được pháp thể kinh an thể đăng thường chiếu có sự được viên thành tu nhà những ngọn hãy đăng soi sáng cho chúng con trên một đường tu nhân học Phật và con cũng không quên cầu nguyện trên hồng ân tam bảo mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát thì từ gia hộ cho quý mạnh thường quân, quý phật tử xa gần, tình nguyện viên công phu công quả cùng toàn thể gia đình được dồi dào sức khỏe, công việc được hanh thông. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ta giờ hạt từ bi cho đời không dương lưỡi phiền. Ta gieo hạt từ bi để đời thôi hết đau đi gieo hạt từ bi là ta gieo hạt giống của Phật trong khắp cõi ta bà có Phật ngự trong tim ta ta chung một bàn tay xóa dịu cuộc sống nhọc nhằn ta chung một bàn tay giúp người dời bờ khó khăn xin góp vào nơi đây lòng hảo tâm để xây từ gì nuôi nắng những mảnh đời những đứa trẻ lạc loài bơ vơ ta gieo hạt từ bi bằng tấm lòng nguyện góp vào đây từng viên gạch ta xây nên ngôi chùa đón các em về cùng học hành tu tâm cùng học hành tu thân khô ta dâu hạt từ bi qua đời sẽ nở muôn màu xin ai gì ngày sau trái lòng nghiêng góp vào nhau xây nên tự duyên xanh để nhắn xin ngài đem tu hành nơi sớm tối nghiêng cầu xin đức phật đô trì chúng sanh hạt từ bi cho đời không dướng lưỡi phiền ta gieo hạt từ bi để đời thôi hết đau điên ta gieo hạt từ bi là ta gieo hạt giống của phật trong khắp cõi ta bà có phật ngự trong tim ta ta chung một bàn tay xóa dịu cuộc sống nhọc nhằn ta chung một bàn tay giúp 